ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നീറ്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എൻസ് ഓഫ് എ സോണമീറ്റർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ടു ബ്രിഡ്ജസ് ബിലോ ദ വയർ സോ ദാറ്റ് ദ ത്രീ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വയർ ഹാവ് ദയർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസേൺ നമുക്കറിയാം എന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ആണെന്നും എൻ ടു എൽ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൽ വൺ ഈസ് ടു എൽ ടു ഈസ് ടു എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിവിഷൻ വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത്തിൽ സേ ഇതാണ് എൽ വൺ എന്നും ഇത് എൽ ടു ഇത് എൽ ത്രൂമാണ് അവിടെയാണ് അതിൻ്റേതായ ഫണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും സേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ സേ റേഷ്യോ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് എത്രയാണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എക്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ വൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്താണ് സോ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എക്സ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് സോ ബ്രിഡ്ജസ് എവിടെ വെക്കണമെന്നാണ് അല്ലേ സോ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇരി അപ്പോൾ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ വി ഗെറ്റ് ദ ചോയ്സ് എസ് എ സോ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് 7 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഹാസ് എ മാസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇഫ് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ദെൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് നമുക്കറിയാം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ ബൈ ദ ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി മ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം മാസ് ബൈ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സീറോ സീറോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സോ വി ഗെറ്റ് സി എസ് ബി ചോയ്സ് അൻ ഓർഗൺ പൈപ്പ് പി വൺ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ ആൻ
അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പോസിബിൾ ആകുന്നത് തേർഡ് ഹാർമോണിക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹാർമോണിക്കാണ് അവനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ദാറ്റ് വി ഡിവിഷൻ ബൈ ഫോർ എൽ വൺ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിൽ തേർഡ് ഓവർ ടോൺ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർഡ് ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ഹാർമോണിക്ക് സോ ഫോർ ഇൻ ടു വി ഡിവിഷൻ ബൈ നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ ലെങ്ത് ഓപ്പൺ കേസ് വരുമ്പോൾ വി ബൈ ടു എൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിയും വിയും ക്യാൻസലായി ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ക്യാൻസലാക്കാം അപ്പോൾ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ സി എസ് ഡി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു A cylindrical resonance tube open at both ends has a fundamental frequency f in air. If a half of the length is dipped in water, the fundamental frequency of the air column will be. Now, in that case, open at both ends is equal to v division by 2L. In the second case, f dash is equal to v division by 2L. That is equal to v division by 2L. So, it is equal to v division by 2L. So, it is equal to v division by 2L. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ വി ഡിവിഷൻ ബൈ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ടു എഫ് സോ ടു എഫ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റിമൈൻഡ്സ് ദ എയർ കോളം സെയിം തന്നെയാണ് So we get the answer as a C choice. A stretched string that resonates with the tuning fork of frequency 512 Hz when length of the string is 0.5. The length of the string required to vibrate resonantly with the tuning fork of frequency 256 Hz would be. Now we have to say that 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 എൻ ഇൻ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ വൺ എൽ വൺ ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു എൽ ടു ആണ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ എൽ വൺ ഡിവിഷൻ ബൈ എൻ ടു ആണ് സോ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് So, 256 cancel as I equal to 1. So, we get the answer as a C choice. So, we can move with the next question, number 54. A closed organ pipe is excited to support the third overton. It is found that air in the pipe has. So, we have to say that third overton is very good. So, the first overton is very good. Sorry. ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ലെങ്ത് ഒന്ന് കൂട്ടി വരികയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വൈബ്രേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നെസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് തേർഡ് ഓവർ ടോൺ അപ്പോൾ തേർഡ് ഓവർ ടോൺ ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നെസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ നെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂട്ടായിരിക്കും ദൻ നെസ്റ്റ് കേസ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് നമ്മൾ വരച്ചാൽ So, that is the structure there. Now, here we are saying that closed at one end is third over tone. Now, here we are going to go to this way. We are going to go to this way. Closed one is possible. F0 is 
തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ത്രീ എഫ് സീറോ ആണ് ദെൻ ഫൈവ് എഫ് സീറോ ആണ് ദെൻ സെവൻ എഫ് സീറോ ആണ് ദെൻ നയൻ എഫ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ തേർഡ് ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ ആകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദിസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഓവർ ടോൺ ദിസ് ബിക്കം തേർഡ് ഓവർ ടോൺ അപ്പോൾ തേർഡ് ഓവർ ടോൺ വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫോർ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി നോട്ട്സ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫോർ സോ വി ക്യാൻ സേ ഡി എസ് ദി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് A source of unknown frequency gives 4 beats when sounded with a source of known frequency 250. The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513. That unknown frequency is. Now, the same thing is the same. NA minus 250. That is equal to 4 and 9 bar. പക്ഷേ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹെഡ്സ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുകയാണ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ഓഫ് ദ സോസ് ഓഫ് അൺനോൺ ഫ്രീക്വൻസി gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 apo idinde second harmonics apo second harmonics ennu parayumbole 254 into 2 nammal consider cheyumbo appo namukku krithidiyoda parayam it is equal to 5 note hertz ennu namukku parayam appo adhe pole appo namukku say avan ഫൈവ് നോട്ട് എഡ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഫൈവ് അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺനോൺ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എ സോ അൺനോൺ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് പറയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടു ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സുമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ ബീറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും അൺനോൺ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ദ അൺനോൺ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തപ്പോൾ അത് ഫൈവ് തേർട്ടിയുമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് ബീറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് ഫൈവ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും അൺനോൺ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിട്ട് മാറി സോ വി ഗെറ്റ് ഡി എസ് ദി ആൻസർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു സോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യു പ്രൊഡ്യൂസ് നോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഈച്ച് എ ലിസണർ മൂവ്സ് ഫ്രം പി ടു ക്യൂ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് ത്രീ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഹേർഡ് ബൈ ദ ലിസണർ പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ ബി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി പൊസിഷൻ നമുക്കിതിലൂടെ കീ ക്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ സോഴ്സ് രണ്ടുപേരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ് എഫ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലിസണർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി എസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ്സ് വിത്ത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ബേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലിസറിന് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് എഫ് വൺ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി എഫ് സീറോ ഇൻറ്റു V minus VD, that uh, source at to rest on the concept to work. Now, in this case, if we have a base of Q, we have to do that. F2 is equal to F0 into, that is V plus VD, uh, that division by V. 
കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിറ്റക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു അപ്പം പ്ലസ് വി ഡി ബൈ പി ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻ ടു വി മൈനസ് വി ഈസ് വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ തേർട്ടി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വീണ്ടും സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ഇവിടെ വി പ്ലസ് വി ഡി ആണ് ത്രീ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ സോ ത്രീ തേർട്ടി വൺ ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടു സോ വി ഗെറ് ആസ് ടു ഇൻ ടു ത്രീ തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ദാറ്റ് എഫ് ടു ഈസ് വാട്ട് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ആസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ബി ചോയ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പി പിയിൽ നിന്ന് ഈ ഡിറ്റക്ടർ മൂവിങ് എവേ ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറയുന്നു ബട്ട് ക്യൂവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ബീറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് പ്ലേസ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആർ എമിറ്റിംഗ് പ്രൊഗ്രസീവ് വേവ്സ് ഗിവൺ ബൈ ദാറ്റ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സൈൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ആൻഡ് വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സൈൻ സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് പൈ ടി ആൻഡ് ഒബ്സർവർ ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദീസ് ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് വിൽ ഹിയർ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് നമുക്ക് ഒമേഗ വൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ അപ്പോൾ പൈ പൈ ക്യാൻസൽ ആയാൽ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന് എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻ ടു എഫ് ടു ആണ് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർ ബീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഐ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മാക്സിമവും മിനിമവും തമ്മിലുള്ള കേസ് അപ്പോൾ മാക്സിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സോ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അതേപോലെ മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എ വൺ മൈനസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ സോ വൺ സ്ക്വയർ So, 81 is to 1 ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ലേക്ക് മാറി സോ വി ഗെറ്റ് ഡി എസ് ദി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ പിയാനോ വയസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ സെയിം ടെൻഷൻ ടി ഹാവ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ വയസ് വിച്ച് വിൽ ലീഡ് ടു ഒക്കറൻസ് ഓഫ് സിക്സ് ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ബോത്ത് ദ വയസ് ഓസിലേറ്റ് ടുഗദർ വിഡ് വുഡ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ബൈ ടു വെൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ഡിവിഷൻ ബൈ മി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് 
we can move with the question number 59 a tuning fork of frequency 512 hertz makes four beats per second with the vibrating string of a piano that uh, that uh, nt the tuning fork and uh, frequency minus for that uh, uh, vibrating string so ns is 4 alleke namukku parayan pattunna oru karyam appo idinde difference aayittu edukka appo nd ennu parayunnathu ivide 512 aanu appo onnigil 512 minus ns is equal to 4 aayirikkum alleke namukku endu parayam ns minus 512 ennu parayunnathu 4 aayittu namukku eludha ennittu ivide parayana the beat frequency decreases aanu to 2 when the tension in the string is slightly increased appa tension in the string increase cheyumbol namakariyam frequency of ns um endu cheyum increase cheyum appa ns koodumbol ivide endha sambhavichirikkune beat frequency randayittu koranjum nerathe adu naal undayirunnu appa ee rendu relation il edana namaku possible aagunnathu ns koodanam ns koodumbol ivide gap ennu parayunnathu koodum Upper so by the Ramayat Namuka, either another number relation I to very young Angan and Angel Yenas on the brain the five hundred and twelve minus four I to Marno. So we get the answer as a five not eight hertz. So we can move with the question number sixty. Look, each of the two strings of the length of fifty one point six and forty nine point one are tensioned separately by twenty Newton force. Mass per unit length of both the string is the same and equal to 1 gram per meter. When both the string vibrate simultaneously, uh, the number of beats are. So, we have the first case of the frequency. We have to say 1 by 2L into root of tension division by mu. Now, we have to say that the length is different. The tension is the same. Um, so, we can solve it. Now, we can see that is equal to 1 by 2L into root of T and the value of 20. That division by that 1, 1 gram of 10 to the power of minus 3. Now, we can see F2 minus F1. Now, we can see the difference in the length of the factors. We can see the constant in the factors. So, that is equal to um, 1 by 2 into uh, root of 20 um, 20 um, into the 10 cube by to the that much into 1 by L2 that is a uh, uh, 49.1 uh, minus 1 by that uh, 51.6 about every guy you work on a the centimeter learner so into 10 to the power of minus 2 we get the answer as 7 as the answer. We can move with the question number that uh, 61. Two sound waves with wavelength 5 and 5.5 respectively. Each propagate in a gas with velocity 330. We expect the following number of beats. frequency that is a speed division by avende wavelength so that is equal to 330 division by 51 so that is equal to 66 randamatha case ennu parayunnathu f2 ennu parayunnathu v division by lambda 2 aanu so that is equal to 330 division by as 5.5 so that is equal to that is equal to um, we get as 60 so ava thammilulla difference ennu parayunnathu we get a 6 in number, so we get a C as the choice. We can move with the question number 62. Two vibrating tuning forks produce the progressive waves given by y1 equal to 4 sin 500 pi t and y2 is equal to 2 sin 506 pi t. The number of Beats produced per minute. Now, we can see per second. Now, we can see omega 1 pi f1 is 500 pi. Pi pi cancel. We can see f1 is 250. Now, we can see 
ഇനി അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഒമേഗ ടു ഒമേഗ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എഫ് ടു ആണ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് പൈ ആണ് അപ്പോൾ പൈ പൈ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസലായാൽ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ദ നമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയാണ് സോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആയിട്ട് മാറും സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എസ് ദാറ്റ് ബി ചോയ്സ് വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടു സൗണ്ട് സോഴ്സസ് എമിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ഈച്ച് ഓഫ് വേവിൽ എന്ത് ലാംഡ ആർ ഫിക്സഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി എ ലിസണർ മൂവ്സ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി യു എലോങ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ടു സോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി സേ യു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഹേർഡ് ബൈ ഹിം പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എവയാണ് ബിയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡു നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് മൂവിങ് എവേ സോ വി മൈനസ് വി ഡി ബൈ വി ആണ് ഇനി അടുത്ത് അപ്രോച്ചസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് എഫ് സീറോ ഇൻഡു അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് ആണ് സോ വി പ്ലസ് വി ഡി അതോടൊപ്പം വെലോസിറ്റിയുടെ സൗണ്ടും ഇതിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ടും സോഴ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനും യുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു സോ ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ വി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി എഫ് ടു മൈനസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എഫ് സീറോ ബൈ വി എടുത്താൽ വി പ്ലസ് വി ഡി മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് വി മൈനസ് വി ഡി സോ മൈനസ് വി പ്ലസ് വി ഡി സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ വി ഇൻ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് വി ഡി എഫ് സീറോ ബൈ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലാംഡ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഡിവിഷൻ ബൈ എഫ് സീറോ സോ വൺ ബൈ ലാംഡ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിറ്റക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് യു സോ ടു യു ബൈ ലാംഡ സോ വി ഗെറ്റ് ബി എസ് ഡി ചോയ്സ് വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു വേവ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ and if 51 produces 12 beats per second what is the velocity of sound aba frequency that is a uh, uh, f2 minus f1 nu parayunnathu 12 vaayittu namukku thannirikkan appo namukku f2 nu parayumbo velocity by lambda 2 vaayittu namukku edukkam that is velocity by lambda 1 that is equal to 12 so that is a very important one so namukku ivada nu velocity nu parayunnathu that is lambda 1 minus lambda 2 by lambda 1 lambda 2 that is equal to 50 12 so that is equal to v into uh, that uh, lambda 1 uh, so adu namukku 51 aayittu namal consider cheyidal we get the value 0.51 minus that 0.5 by 0.51 into 0.5 into equal to 12 on solving we get the value as uh, 306 uh, that much uh, meter per second so we can move it to the next one two waves of the same frequency and intensity superimpose each other in opposite phases after the superposition the intensity and uh, that uh, uh, frequency of the wave will so avada nammal orthirikkanna oru karyam opposite phase varayana appo swabhavikaramayittu rendu veru orumichu cheyumbol net amplitude nu parayunnathu അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കോസ് വൺ ഐറ്റി മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഐ സീറോ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സീറോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നെ പറയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ അങ
so we can move with the uh, c nammala idu vare question number 65 vare nammala deal cheyidu kazhinu ini rest of the questions namak adutha video il pradeshika orike kude question gal nannayittu vaaikkuvanu uttarangalilekku ettuvanum shramikkya take care god bless you